Good evening, everyone. How are you? Hello. Good evening, teacher. How are you? Doing good. Happy that it's almost vacation. One more day, people. <laughs> what about I you? I am very tired. <laughs> oh, no. <laughs> tired. That's bad. Okay, we're going to start with the class. Let me give you the presentation. Give me one moment. We have 10 participants connected. That's good. Me dicen si pueden ver la presentación ya. Do you see it? Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Okay. Good. So, yesterday we were talking about negative statements using yes, no questions with the verb to be, right? Ya habíamos visto affirmative sentences, ya habíamos visto negative sentences, okay? So let's refresh the memory for a little bit, okay? So who can give me an affirmative sentence using the verb to be? Veamos. Como la que acaba de ser Ronald, creo que fue, que me dijo, I am tired, <laughs> right? Um, who else? ¿Quién más me puede hacer una oración así en afirmativo usando el verbo to be? Veamos, volunteers. Jason, veamos. I am sick. <laughs> oh no, Jason, <laughs> that's bad. Yes. I'm yes, sorry to hear that. <laughs> um, let's see who else. Veamos, quién sigue? Volunteers, affirmative sentences. Using the verb to be. Let's hear it. Take advantage. Mañana tienen el midterm exam. Ahora es cuando aprovechan para practicar, amigos. <laughs> No quiero a nadie mañana, ni como se dice. <laughs> right, mañana el examen no es solo. <laughs> ok. Si nadie va a levantar la mano, voy a empezar a, a pedir por nombres. Ok. For example, Luis Antonio Velázquez, what is your sentence? Affirmative sentence using the verb to be, please. I am tired. Yes, teacher. Yes, teacher. <laughs> All right, thank you. Jose Valle, please. Jose Valle. Juan Carlos Rosales, veamos. Affirmative sentence using the verb to be. Okay, I, I am happy. I am happy, very good. <laughs> um, let's see, Irvin Rodriguez. I am a mechanic. Okay, very good. Um, Jennifer Martinez. Jennifer? It's saying mute, Jennifer. Teacher, I want a question. Okay, what's the question? Eh, no puedo, si, si puedo utilizar, por ejemplo, para me siento, no uh -huh. podría utilizar el verbo to be, ¿verdad? ¿Cómo no? Cero está. Sí. Mm, no sería, no se traduciría me siento, se traduciría estoy. Por ejemplo, Uh, um, si usted quisiera usar el verbo sentir, por ejemplo, que sería feel, usted puede decir, uh, I, I, feel, I feel confused, me siento confundida, I feel confused, pero uh, también puede usar I am confused, y entonces ya no sería me siento confundida, sería estoy confundida, all right? Ah, uh, ok, huh? thank you. So you can use either or, puede ser cualquiera de los dos, depending on the context, on what you want to say. Jennifer Martínez, si me esperan de su oración afirmativa. Disculpe, teacher, se me trabó el teléfono. <laughs> I have a tired. No, perdón, I perdón, am? perdón. I am tired. <laughs> All right, very good. Um, let's see who else. Sara Martínez, your sentence affirmative. Dígame, Jason. I have. Ah, uh, headache. Headache, ¿cómo ah, es mi voz de cabeza? Headache. Headache. Uh -huh. Uh -huh. Esa, okay. esa palabra H suena ek. Headache. Y lo que para todos los demás dolencia, ¿verdad? Headache, stomach ache, um, body ache, dolor yeah. del cuerpo. <laughs> body ache. Ok. 
Es un noun, así como ache, es un noun. Pero también es el verbo ache, el verbo doler. Por ejemplo, se dice, my head aches. La cabeza me duele. My head aches. Right? La so cabeza, you, okay. Uh -huh, you have different yeah. versions. Uh -huh. Okay, we're going to review this. We're going to read from left to right. Vamos a leer de izquierda a derecha. And we have two, four, six, eight. We need eight volunteers to read the sentences, please. Veamos. Vamos a leer de izquierda a derecha. Ocupamos ocho voluntarios para leer cada una de las líneas. All right. Um, Ronald, you're going to be number one. Tatiana, you're going to be number two. Edwin, number three. Alexa, number four. Irving, number five. Manuel, number six. Juan Carlos, number seven. And Vilma, number eight. Let's see. Ronald? Okay. Ah, espérame que tengo. <laughs> <laughs> You're backwards. <laughs> um, I am not from New York. Uh -huh. I'm not from New York. Uh -huh. Next. Are you from California? Uh -huh. I am. I'm not. Correct. This one is the short, the long answer, la versión larga en negativo. Y esas son las versiones corta positivo y versión corta en negativo. Right? Very good. Second, number two, please. You are not late. 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 Mm -hmm. I early. You are. You are not. Very good. Number three. Okay. She's, she's not from Russia. Okay. Is she from Russia? Mm -hmm. Around, is she from Brazil? Mm -hmm. She is. She's not. Thank you. Number four. He's not from Italy. Okay. Is he from Chile? Okay. <laughs> yes, he is. No, he's not. Very good. Number five. It's not English. Is it Korean? It is. It isn't. Very it's good. not. Thank you. Number six. We're not from Japan. Are you from China? China. China. Uh -huh. Are you from China? Uh -huh. We are. We are not. Correct. Number seven. You are not early. Uh -huh. Are we late? You are. You are not. Thank you. And finally, number eight. Well, let's see. Number eight. Yo, teacher. Uh -huh. There are not in Mexico. 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 Uh -huh. Are they in Canada? They are. They are not. Okay. So we have the structure for the negative sentences once again. Recapping, refrescando la memoria, tenemos la estructura para las oraciones negativas. Subject, verb to be, not, and the complement, all right? For example, I am not in my house. My sister is not in her bed. My father is not an architect, right? We are not friends. They are not cousins, okay? The idea is that you're able to create the sentences in all the different subject pronouns. La idea es que ustedes puedan crear las oraciones con todos los diferentes pronombres personales, right? Ya vi que solo en primera persona, I, está súper bien, todos lo manejan. What about the others, okay? So I'm going to start asking you questions and we can start practicing, okay? Um, before that, voy a empezar a hacerles preguntas y ustedes me van a contestar. Tienen las dos opciones. Versión larga, versión corta, afirmativo o negativo. It's up to you, okay? Vamos a ir uno por uno. Who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién quiere responder primero? Son preguntas al azar, así que les sirve para práctica. All right, conversation. Irvin, 
Okay, Irvin, are you in the office? No, teacher, I am not in the office. Very good, Irvin. Edwin, is your mother watching soap operas? Novelas, <laughs> soap operas. No, she is not. Very good. Ronald, are your kids in the sofa? No, I are not kids in the sofa. De nuevo, are your kids in the sofa? Are no. Mm. Vaya, no. yo le digo your kids. Usted me contesta my kids, ¿verdad? Ah, ok. My kids, no, in the sofa. My kids, verbo to be? Is not. Y es plural, entonces es is o es are. 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 Uh -huh. My kids are not in the sofa. Yes, very good. Okay, siempre como, como tip extra, si me preguntan you, yo sé que contesto I. Si es con el posesivo your, yo sé que contesto my, ¿verdad? O dependiendo de los demás posesivos que vamos a ver más adelante. Okay, um, who's next? Veamos quién sigue. Uh, Jason, Jason, are your neighbors, are your neighbors in your house? Sus vecinos, are your neighbors in your house? Neighbors. Mm -hmm. eh, are your neighbors inside, adentro de su casa, inside your house? No. Ya me trabé. <laughs> El dolor de cabeza, ya. Yeah. Uh, quiero ver, no. No, y di, no. Neighbors, Ay. ¿qué sujeto sería? No, es... He, she, he, oh. we, they. No, they. They, ajá. Uh -huh. No, they. Verbo to Ajá. Uh -huh. uh -huh. no. Correct. No, they are no. not. Yes. Acuérdense que la gracia de que ustedes conozcan los pronombres personales es que los usen también para reemplazarlo. Ayer les decía, si uno les da el nombre de la persona o de lo que sea, les da el nombre propio, y ustedes pueden tener la opción de usarlo, de repetir el nombre propio o de usar el pronombre equivalente. Así como Jason acaba de hacer, yo le dije, are your neighbors inside your house? Jason dijo, no, they are not. Pero también pudo haber dicho, no, my neighbors are not inside my house, right? Siempre va a depender, tienen las dos opciones, de eso se trata. Very good, Jason. Um, Eric, Eric, is your mother in the office? No, she, no, no, she is not. Correct, no, she is not. Very good, Eric. Veamos a quienes no les he preguntado para que practiquen. Jennifer, Jennifer, is your best friend at the supermarket? Su mejor amiga está en el super. Is your best friend at the supermarket? No, she is not the supermarket. Very good, Jennifer. <laughs> Thank you. Vilma, Vilma Yamile. Vilma, are you stressed? Are you stressed, Vilma? Uh, are you stressed? Mm -hmm. Estresada. Are you stressed? Yes, I am. <laughs> 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 Thank you. All right. Ya no falta nadie de que le pregunte. Acuérdense que esto les sirve para práctica a ustedes, right? Esta hora es exclusiva para ustedes, así que saquen el jugo. Tatiana Cabrera, is your pet under the car? Is your pet under the car? Mm -hmm. No, my no. <laughs> no, my qué? No, my pet. Mm -hmm. The car. Verbo to be negative. No. Uh -huh. no, no, my no. pet. Verbo to be. In the car. No, le escuché, repítamelo. No. No, my pet is in the car. It's not in under the no. car. It's not oh. under the car. Mm -hmm. Very good, thank you. Um, Alexa, 
Alexa, is your father in the hospital? No, he's, mm -hmm. no, is he's not. Uh, no, he is not, correct. Mm -hmm. No, he is not, very good. Manuel Antonio, are your friends, are your friends in the, at the movies? In the cine, are your friends at the movies? In the cine. Are your friends? Are your friends? Are your are are your friends at the movies? Uh, he is if not. Uh but you're just pronouncing in plural. Your friends. My. They. My not. They. Uh -huh. They are not. No, they are not at the movies. O puede repetir el nombre que yo le dije. No, my friends are not at the movies, right? Es lo, es lo que les mencionaba en el caso anterior. Ustedes tienen la opción, pueden repetir, usar el mismo, el nombre propio que yo ocupe o con el que les hable cualquier persona, o tienen la opción de usar el pronombre personal equivalente, ¿ok? My friends, el pronombre equivalente sería they, ¿ok? Entonces usted puede contestar, no, my friends are not at the movies, o no, they are not, right? Cualquiera de las dos. Lo que sí quiero es que se memoricen, que tengan las dos opciones y que las puedan usar cualquiera de ellas intercaladas, right? Very good. Juan Carlos. Juan Carlos, are you worried? Are you worried? Um, Preocupado. <laughs> are you worried, Juan Carlos? Uh, for the exam tomorrow? <laughs> <laughs> no. I, you worried. I am I not worrying. No, no, I, I am, am not, not worried. Worried. All right, very good. <laughs> Jose Valle, are you at the gym right now? In the gymnasio. Are you at the gym right now, Jose? No, I'm not in the gym. <laughs> Correct, I'm not at the gym. Very good, thank you. Okay. Let's move forward. Tenemos cinco oraciones. Ocupamos cinco volunteers para leerlas. Una cada uno. Veamos. Edwin, you will read number one. Ronald, number two. Manuel, number three. Hilda, number four. And Vilma, number five. Please. Vamos a hacer okay. un pequeño ejercicio con los que lean cada oración. Yo les voy a ir diciendo. Leamos la primera, Edwin. Okay. Marilyn is not from El Salvador. Okay, make the sentence positive, but please. Marilyn is from El Salvador. Yes. Ask the question, yes or no, please. Is Marilyn from El Salvador? Thank you. And make it an information question. Ahí ya no pondríamos El Salvador. Yes. Mm -hmm. Pero ocuparíamos where, la pregunta de, lo, de ubicación, que sería? Where is from Marilyn? Mm -hmm. Where is Marilyn from? Oh, okay. mm -hmm. Where is Marilyn from? Where, Así siempre where, cuando usamos prepositions en las preguntas, la vamos a tirar al final. Como la que les enseñé yo ayer. ¿Con quién? Who with? El with va al final. Who are you in your house with? ¿Con quién estás en tu casa ahorita? Right? Very good, Edwin. <laughs> We're ready. Muy bien. Number two, Ronald, please. Me parece chiste, pero es anécdota. I am not a good student. Me río por no llorar. <laughs> Make it positive, Ronald, please. I am a, a good student. Okay. Make it a yes or no question, please. Mm. Is mm -hmm. no. Mismo sujeto, primera persona. I. Ajá. ¿Dónde va el verbo tuvi? Antes o después del sujeto. Antes porque es pregunta. Ajá. Entonces no va a decir I am, va a decir. Is no no is I am. Uh -huh. I am es positivo. I am. Para hacer la pregunta. 
sería al revés. Am I? Uh, uh -huh. El verbo um, que be am. I, uh -huh. um, I a good student. Yes. Y vamos a hacer una pregunta de información. Aquí queda su criterio, como usted la quiera, hermano. Para preguntar si es o qué tipo de estudiante es. What? What kind? What, uh, kind what, sí. what kind what of? I, uh -huh. What I'm a good student? Uh, what, no. What? Tendría que ser what kind of a student ah. are you? Am I, perdón, porque me pregunto a mí mismo. Uh -huh. No puede ir la palabra good porque aquí esta sería la pieza de información que da la respuesta. Es lo que yo uh -huh. le decía a Edwin. Si va a ser la pregunta uh -huh. de información relacionada a de dónde eres, no puede ir la respuesta. Entonces aquí es igual. La respuesta sería good, como good, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Para preguntar qué tipo de estudiante es, ¿cómo lo haría? What, what I'm a student. What type of a student? Repeat. What time I'm a student. Are you, am I? Am I. Mm -hmm. ¿Qué tipo de estudiante soy? What type of a student am I? Ah, ya, ya entendí. Ya entendí. Mm -hmm. Y ahí se dice, I am mm -hmm. or I am not a good student. Ok. Yeah, La idea sí. es que ustedes vayan tratando de armar cómo lo formularían. ¿De acuerdo? Como si aquí se repite, se repite el sujeto ¿no? en, en la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Porque como está preguntando, que me estoy preguntando a mí mismo qué tipo de, de estudiante soy, entonces sí uh -huh. se repite su la pregunta. What type of student am I? El student se ah. vuelve el objeto y am I se vuelve el sujeto. Ay, uh -huh. el sujeto. Uh -huh. yes. Thank you, teacher. Very good. Number three. Uh, you're not part of the family. Okay, you are not part of my family. Make it positive, please. Uh, you are part of the family? You are part of the family, correct. And make it a yes or no question, please. Uh, are you part of the family? Yes. Do you think there is a possibility to make an information question, Manuel? ¿Cree que hay posibilidad de hacer alguna pregunta de información? Con esto que tenemos acá. ¿Qué preguntaría usted si quisiera información? Eh, are you, eh, part, part, eh, question, part, ¿Qué significa? Part, parte, parte de la familia. <ríe> ok, mm. le voy a dar una pista. Hay una pregunta de información que les di yo ayer que era para el posesivo. ¿Se acuerdan? Era who's. ¿De quién? Who. Ajá, who's. No who, who's. Ahí se les pongo en el chat. Ajá, who's. Como ahí en positivo, usted dijo, usted es parte de mi familia. You are part of my family. ¿Cómo preguntarían ustedes en español algo de información usando esa, esa oración? ¿Cómo le armarían en español? Veamos. Eh... Is uh, part of the family. Uh -huh. Vaya, si en español yo estoy diciendo, usted es parte de la familia. Puedo preguntar algo, hacer una pregunta de información con eso que tengo ahí. Podría preguntar, por ejemplo, usted es parte de cuál familia, <ríe> ¿verdad? O de cuál familia es usted parte, right? Entonces ahí entra el posesivo, la pregunta posesivo, whose. Y usted podría armarlo, whose family are you, are you part of? Y ahí se lo puse en el chat. Whose family are you part of? ¿Usted es parte de la familia de quién? <ríe> right? Ok. Ok. Más adelante, a medida que ustedes vayan avanzando, van a ir viendo que les va a tocar generar, poner en orden oraciones que estén todas mezcladas. Parte de eso, ese tipo de ejercicios les ayudan a ustedes a irse um, acostumbrando ya a eso. ¿Ok? Number four, please. Casi is not my brother. Ok, Casi is not my brother. Make it positive, please. Casi is my brother. Thank you. Make it a yes or no question. Is Cassie my brother? Correct. 
Make it an information question usando whose. Whose. Uh -huh. De quién. Who, who's my brother? No. Puede ser, sí, puede ser. O whose brother is casi, casi hermano de quién. Right? Uh -huh. Ok. Las dos son opciones de información. Está muy bien. Very good. Um, Thank you. Number five, please. It is not. Eso no sé cómo se pronuncia. Cloudy. Cloud. Cloudy. Cloudy today. Uh -huh. Nublado. Uh -huh. okay. It is okay. not cloudy today. Make it positive, please. Is cloudy today? Yes. Make it a yes or no question. Is it cloudy today? Is it cloudy today? Is is sí, is, is cloudy today? Ajá. Y para preguntar, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cómo lo haría? No va a ocupar, Claudia. ¿Cómo no. preguntaría usted? ¿Cómo está el clima? Sería con when. Mm, sería con no. how. How. Uh, sí. How. Uh -huh. Claudia. No, no va a ocupar, Claudia. Porque Claudia es la respuesta, ¿verdad? Que el día está nublado. Pero usted quiere preguntar, ¿cómo está el clima? Weather. Ah, uh, ya. Yeah. Uh -huh. sí, sería hood weather. How, verbo to be. How, how is weather? How is the weather, correct? Y créanme que es una pregunta bien común de, sobre todo de, los, de las personas nativas de Estados Unidos, cuando quieren iniciar conversación, así como chit chat, lo más común que les pregunten, how is the weather in El Salvador? Y yo no, ay, no sé, ni idea. <laughs> right? So yes, that is the correct answer. Very good. Thank you everyone who participated. Y acá tenemos la fórmula o la estructura de las preguntas de sí o no con el verbo to be. Solamente para refrescar la memoria, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, lo que les mencionaba. Cuando yo pregunto, cuando yo afirmo, va primero el sujeto. Pero cuando yo pregunto, va primero el verbo to be. All right? So I want you to make questions. Quiero que generen preguntas ahorita, una o dos preguntas usando esta, esta estructura, pero quiero que lo hagan en tercera persona y en plural. No necesito que practiquen primera persona ahorita, pero sí necesito que practiquen tercera persona y plural. Así que les voy a dar dos minutos, a las 31 podemos iniciar. Generen dos preguntas, una en tercera persona y una en plural, para hacérsela a alguien más. ¿Ok? For example... Is your brother tall? Is your hermano alto? Or is your sister beautiful? Right? It can be anything. Are your friends famous? Right? Puede ser cualquier cosa. Sean creativos. Pero una en tercera persona y una en plural. Ronald? Yes. Uh, your sub the information at the group yesterday. Which information, Donald? Can you remind me, please? Recuérdeme. Enviaron unos archivos. Enviaron unos archivos al grupo. Entonces, usted envió sus archivos al grupo ayer. Así mm. era la pregunta. No, ahí sería, did you send? Did you send? Ah, did you send? Uh, did you send, en pasado, did you send the uh, files? Uh, but no, I wasn't. I didn't. Uh, ¿Alguien dijo ayer que lo había hecho? ¿Quién fue? No recuerdo. No recuerdo quién fue Renal, pero si sí, alguien mencionó que los había enviado como um, material extra, por si quieren usarlo ustedes para practicar mm -hmm. o repasar, that's more than perfect. All right. Ok. Entonces solo me falta la de plural, ¿verdad? Yes. Mm. Al dos por uno, Ronald. <ríe> yes. They. Mm. Ah, oh, Eric de... Rodríguez dice que los compartió y que va a parar para que todos los pueda si les sirven. Es vocabulario, dice. Uh -huh. Thanks. Mm. Ok, vaya, vamos con la pregunta en plural, Ronald. Le de... voy a preguntar a Edwin, usted. A Edwin. Uh -huh. De... ¿Cómo se uh -huh. plural? No. no puede empezar con de, tiene que empezar con el verbo to be. Porque es pregunta, sí. Uh -huh. is, they, is there uh, compañeros? Para they? 
No, are they? Mm -hmm. Are they? Porque es plural. Are they no. compañeros? Classmates. Classmates. Mm -hmm. Are they classmates is happy? Ah, pero no. lo que les mencionaba, Ronald. Si va a decir they, ya no menciona classmates. O si va a mencionar classmates, ya no ocupa they. Se le puede usar uno de los dos a la, por cada vez. Uh -huh. Entonces, si ¿sí, están mis compañeros felices. Are my classmates happy? Are, are my class happy? Uh -huh. Edwin? Yes, they are happy. Yay! Edwin, usted le pregunta a Juan Carlos, please. Are we in the class now? Yes, I am. Repitamos la pregunta, Edwin. Are we in the class now? Yes, we are. Correct. <laughs> no es yes, I am, it's yes, we are. But that's uh, very good. Edwin, second question, please. Okay. Is, is he your co-worker? Mm -hmm. uh, repeat, please. Is he your co-worker? Wow. Co co-worker, su compañero de trabajo. Is he your co-worker? Okay. Well, no, he's not your co-worker. No, he is not. Correct. No, he's not. <laughs> Pero sin dudar, Juan Carlos. <laughs> Thank you, Edwin. Okay. Juan Carlos, usted le va a preguntar a... Veamos quién está por ahí. ¿Dónde están los demás volunteers? Qué bárbaros. Juan Carlos, usted le pregunta a Eric Alexander, por favor. Ok. ¿Es tu padre inteligente? De nuevo. No sé si está yes. bien. Uh, sorry. Is your father intelligent? Is yes, you are my father intelligent. Is yes or yes, my father is intelligent. Is yes, my father intelligent. Mm -hmm. El verbo tu viva después del sujeto cuando yes. estoy afirmando. Very good. Second question, Juan Carlos. Um, but, uh, uh, <laughs> no, la, no la tengo aún. <risa> Qué bárbaro. Eric, usted le va a preguntar a Jennifer, please. Eric, usted le pregunta a Jennifer. Ok. Jennifer, ¿es tu sister hungry? ¿Hungry de hambrienta o angry de enojada? Perdón, me confundo. Angry de enojada. Uh -huh. No, she is not. not. No, no, she is not hungry. All right, very good. Second question, Eric. Yes, it's not. Creo que la generé mal, pero no. Veamos, escuchamos. Is my brother poor? En vez de my brother, they say your brother. Is your brother? Ajá, para decirle que ella, ¿verdad? El hermano de ella. Is your Ajá. brother? Ajá. Tall? Yes, my brother is tall. Very good, Jennifer. Thank you, Eric. Jennifer, is the pregunta a Alexa. Um, um, sorry. sorry. Um, is your aunt Maria? No, I am not. Third, Third person, person Maria. Okay. Is your aunt Mango? Maria? Mango? Mm. No, she is not. <laughs> Muy bien, Alexa. Jennifer, second question, please. Jennifer, second question for Alexa. Yes, please. Are we in the supermarket? Uh, repeat, please. Are we in the supermarket? 
are we uh -huh. in the supermarket? Estamos nosotros. Are we in the supermarket? No, they is not. Mm. Como está preguntando con we, contestamos con esa, Alexa. No, we. No, we. ¿Cuál es el verbo to be para we? Are. Okay. Exacto. No, we are not. Correct. No, we are not. Very good, Alexa. Alexa, usted le hace sus preguntas a Irving Rodríguez, por favor. Is they like a music? Mm. El verbo to be. Ahí está preguntando, ¿eso está? ¿Son o están ellos? Y después le puso el verbo de acción. A ellos, a ellos les gusta, quería poner. Entonces, sí. do they like. Ahí eso no es con el verbo to be. Es, do they like music? Uh -huh. Y si lo quisiera poner con el verbo to be, <risa> ¿qué tendría que preguntar? Um, puede preguntarlo de esta forma. Are they music fans? Si son fans de la música. Are they music fans? Uh -huh. are, are they music fans? Uh -huh. Urban? Are, are they music fans? Okay. Yes, they are. Yes, they are. Correct. Muy bien. Second question, Alexa. Is you have a pet? Mm, de nuevo, Alexa. Me está mezclando verbo to be con verbo de acción. No, no podemos. Are you have a pet? Pero puede ocupar el nombre dueño de mascota. ¿Es usted dueño de mascota? Are you a pet owner? Se lo voy a escribir acá en el chat. Pet owner. Are you? Dueño de mascota. Ajá. Uh -huh. Are you a pet owner? Oh, no. uh -huh. ¿Usted dueño de una mascota? Uh -huh. Are you a pet owner? Uh -huh. Are you a pet yes, owner? I yes, I am. Yay, yeah, very good. Thank you, Alexa. Irvin, you ask your questions to Tatiana, please. Tatiana. Tatiana, are you hungry? Hello. Tatiana. Are you there? De nuevo, Irvin, please. Are you hungry? Yes, I am. Okay. <laughs> Second question, Irvin. Are we in El Salvador? Repeat, please, Irvin. Are we in El Salvador, Tatiana? Are we in El Salvador, Tatiana? No, are not. No, we are not. No, we are not. No estamos en El Salvador. No sé dónde estamos, Tatiana, pero está bien. La respuesta gramatical está bien. <laughs> Thank you, Irvin. Ok, y eso es lo que les mencionaba. Ya no es lo mismo dominar un, una, una, un tema en primera persona, que manejarlo en todos los sujetos, right? en todos los pronombres. So, Tatiana, vamos a hacerle sus preguntas a Jason, please. Is your brother angry? My brother uh, is not angry. Very good. Second question, Tatiana. Are you made noisy? Repeat, please. Ah, neighbors. Are your neighbors, dijo. Are your neighbors. Uh -huh. Are your neighbors noisy? Are noisy. your neighbors noisy? Noisy. Noisy, ruidosos. Noisy, es ruidoso. Are your neighbors. Are your neighbors noisy? Are. No, they are not. Very good, thank you. Jason, usted le pregunta a Vilma, please. Okay, number one. Is your dog a big? Pero, otra vez. Sin is your dog a big? Sin el A. Is your dog a. big? Uh -huh. is, your do is your dog big? Uh -huh. Big. Um, big as in big animal. Big es un animal. Big no. as in grande. Es grande. Uh -huh. Ah. Um, yes, I am. Mm -mm. No puede ser I am. Le estoy preguntando por su perrito. Ah, uh, yes. 
¿Cuál es el sujeto para animales o cosas? It. Uh -huh. Yes, it's. it. Verbo to be. Yeah, yeah, it is. Yes, it is. Correct, Vilma. Thank you. Uh, second question, guys. Okay, number two. Are your family religious? Mm. Family is uno. Family is uh, uno. Okay. Uh, is it your cousins? En vez de are, ocupa is. Is your family religious? Ah, es lo mismo, es la primera entonces. Uh -huh. Solo que en vez de usted dijo are your family. Yes, is uh -huh. your family. Is your family. Uh -huh. Pero voy a hacer una, las dos en singular entonces. ¿El qué? Ah, Porque una es jugar. Ya estuvo. Ya estuvo. No se, pero no se preocupe, Jason. Es <risa> your family religious. Es mi familia religiosa. Es religious. Es religious. Yes. No nos olvidemos de seguir cada pedacito de la estructura, cada parte de la estructura. Créanme lo que cuando están en entrevista, muchas de las personas que han estudiado inglés, las cositas como que se les fue, les faltó el verbo to be en una oración, lo delatan y por ese verbo to be quizás no pasa la siguiente entrevista, ¿verdad? Right? Así que asegurémonos de seguir todas las etapas, todas las etapas de la estructura, ¿verdad? Right? Todas las partes de la estructura. Very good. Thank you everyone who participated. Y acá teníamos ejemplos guías, right? Now, we're going to be talking about numbers and ages, all right? We're going to discuss a little bit of numbers and ages. Okay, so we want someone, cuando se trata de los números después del 10 hasta el 20, el problema que muchos tenemos cuando iniciamos a pronunciarlos es que no decimos el tin, tin, Teen. Entre el 13 y el 19, todos terminan en teen, teen. Esta parte es bien importante porque los mismos equivalentes, digamos, del 30 en adelante, siempre van, ya no lo llevan. No es lo mismo, por ejemplo, 13 sería 13. 30 sería 30, right? Entonces, el equivalente 10 números después o 20 números después, lo que hace la diferencia es que no lleva el tin. Entonces, por eso es bien importante que cuando se refieren a los primeros, la marquen, la marquen bien la pronunciación, right? So, um, we're going to be doing this. We're going to be reading. We have one, two, three. We have ten. Vamos a leer de, de cinco en cinco, all right? De arriba hacia abajo y en el siguiente igual, ok? So, los primeros cinco va a ser el número uno. Los últimos cinco, número dos. Primero cinco de la siguiente, el otro es el tres, el cuatro, cinco, seis. So, tendríamos a seis participantes in here. Um, a menos que la pronunciación esté incorrecta, yo me meto y repito, de lo contrario, usted siga sus números normales, ¿verdad? So, we have Vilma, you're going to be number one. Ronald, you will be number two. Edwin, number three. Alexa, number four. Jerison, number five. And Tatiana, number six. Okay, let's start, please. Eleven. Mm -hmm. Twelve. 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 Thirteen. Mm -hmm. Como la V en inglés, we say V, right? V. Entonces, it's a twelve. Okay? Twelve. Okay. Mm -hmm. Thirteen. Thirteen. Fourteen. Sixteen. Sixteen. Okay. 17. No, llegamos hasta 15. Pero son los primeros 5. 11, 12, 13, 14, 15. Yes. Fíjense que para hacer esos teen, yo siempre termino sonriendo. 13, 14, right? That part makes the pronunciation correct. Number 2, del 16 hasta el 20, please. Um, 16, 17. 18, and 19, mm -hmm. 20. Nine, 19, 20. 19, 20. 19. Very good. Del 21 and 25, number three, please. 21, 22, 23, 24, 25. Thank you. Number four, del 26 to 30. 26. 
Lo que les decía, este 13 y este 30. All right. 30. Very good. Del 40 al 80. 40. Uh -huh. 40, 50, 60, 70, 80. 80. 80. Uh -huh. 90. Mm -hmm. 100. 100. Correct. Very good. Y los últimos, paso uno. Just the 90. <laughs> All right. The 90 uh, 103. 90, 100, 101, 102, 103. Thank you. Okay. Una parte importante. A medida que vamos avanzando en los números, ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden decir 101. O pueden decir 101. Ese end es extra. Ustedes pueden o no usarlo. Y las dos están correctas. ¿De acuerdo? However, quiero que sepan. Después del 100, van los thousands. Que estamos hablando ya de los miles, ¿verdad? Hundreds, thousands. Entonces, a la hora de leer cifras, ustedes siempre van a empezar desde la más alta. Y vamos reduciendo. All right? And we're going to have some examples. We will have some examples. Le voy a generar cifras largas. Y necesito que vayan levantando la mano para quien quiera leer las la cifras que le voy a ir escribiendo ahí en el chat, ¿de acuerdo? Give me one second. Just a second, guys. Okay. So we need we have Tatiana Cabrera sería el primero. Veamos. Ok, voy a escribir en el, en el chat la cifra y usted la lee como sería. Ok. Lo que les mencionaba, la cifra más alta primero, luego la que le sigue, luego las más pequeñas. Para este escenario, porque va a ser la primera, yo les voy a ayudar. Yo lo voy a decir y tómenlo como referencia, ¿de acuerdo? En este okay. caso sería 8,000, los miles primero, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, Yes. Para el caso, si el número fuera más alto como este, por ejemplo, ok. Acá sería 74,558. Ok. Y a medida que vayan subiendo las cifras, voy haciendo lo mismo. Siempre del más grande al menor, right? Lo voy leyendo de corrido. Mm, si yo los, lo que no voy a hacer nunca es separar. Yo no puedo decir. Por ejemplo, 74,558 o 558. De esa manera no se, no, se, no se leen los números, las cifras, right? Van de corrido, de mayor a menor cifra. Ok, so Tatiana, ahora sí, esa era la práctica, Tatiana. <risa> ahora vamos en serio. This is going to be your number. Esta cifra me va a leer, Tatiana. Están mute, Tatiana. Forty. Fourteen. No es forty, es fourteen. Ajá. Fourteen thousand. Nine hundred. Forty-seven. Forty-seven, Tatiana. Yes. <laughs> Thank you, Edwin. Your number is going to be eighty thousand nine hundred sixty-three. Yes, eighty thousand nine hundred sixty-three. Okay. Um, next one, Alexa.
50,000. Aquí va a leer estos tres primero, que serían 507,203. Entonces va a leer primero esta, la más grande. 507 sería... Uh -huh. Con 100. Sería... Uh -huh. 500. 500. 500. 7. 7. 500. 7. Ahora miles. 200. Five hundred seven, five hundred No. Primero, estos son quinientos siete mil, quinientos siete mil. Después regreso doscientos tres. Okay. Entonces ya me dijo quinientos siete. Five hundred seven. Seven thousand. Five hundred seven thousand. Two hundred. Uh huh. Two hundred. Thirteen. Correct, yes. Siempre la cifra más grande, la armo primero, leo, sigo con los demás, ¿verdad? 507,213. Muy bien, Alexa, le tocó la primera cifra más larga de todas las que estaban hasta ahorita. Next, pero no se preocupe, a los demás les toca también. <ríe> Hilda, a usted le toca esta. Five hundred sixteen four thousand sixty two. Correct, Hilda. Very good. Perfect. Next one, Sria Eric Alexander. That's going to be. Okay. Sria seventeen thousand. Este nada. La cifra más grande sería en los primeros tres. Que sería 794, 1578. Veamos. Uh -huh. Sería 70, 90, 90, 90, 794. 70, 70, 94. Sería, ajá. 7,000. Wow. No, le estoy ayudando para que repita, para que los pueda uh -huh. ordenar. 794,000. 7, 7. Ya se lo dije, 794,000. Sí, sí, me confundí. <ríe> Vaya, tenemos que repasarlo, Eric, ¿ok? Jason, leamos esa cifra, por favor. Me quedó que ver el chat, dicho. <risa> es la última, ¿va? Yes. Es. Espérame. 7. 794 miles. Ajá. Uh -huh. Uy, qué yo. <ríe> qué bárbaros. Ya me, ya me cerré. <ríe> si ni lo han intentado, no es posible. Help me. Ok, 794. 794. ¿Cómo digo mil? Thousand. Ah, entonces. Continúe. No. Ah, ¿Sí? thousand, yeah. 794.000. Continúe. 794,000. Uh -huh. eh, 500. Uh -huh. eh, 78. Correct. <ríe> yes. Ya, sí podía. <ríe> 794,578. Y es lo que le mencionaba. Es lo que le mencionaba. Entre más larga la cifra, me aseguro primero de identificar cuál es la primera cifra más grande. No porque tenga seis dígitos, el último es el más grande. Tal vez el, los primeros tres hacen la cifra más grande. Tengo que ir buscando cuáles forman la cifra más grande y eso pronuncio primero. Y después lo que le va siguiendo, ¿de acuerdo? And then we have Manuel. Manuel, yours is going to be... Sí, veamos. Okay. 
Vaya, eh, eh, la primera cifra son ajá, 868,000, correcto? 2000 ajá 250 30 perdón 30 30 ajá leámoslo todo de nuevo Manuel 80 mm -mm. no no es 80 solo es 8 8 800 ajá 58 ajá 1000 correcto 200, Very good, exacto, así es Manuel, 868,230, right? Armo la primera cifra más grande que en este semana sería 868, 868, como es 868,000, 868,230, all right? Very good, so we have time for one more volunteer event, okay? Let me give you the number, Irving, one moment. And there we go, okay? Irving, ya está en el chat el número. Ya está en mute. <laughs> It's 219,103. Yes, una vez más, Irving, de corrida. It's 219,103. Correct. <laughs> Thank you. Very good. Okay. This is going to be it for tonight for practicing the numbers. Um, mañana tenemos el, el midterm exam, el examen de, medio, um, de media jornada. Vamos a tener clases, la primera parte de la clase, los últimos 15, 10 minutos, vamos a ver el midterm exam, ¿de acuerdo? Lo vamos a solucionar para los que no hayan llegado ahí todavía o los que estén atorados en alguna de las preguntas que hay ahí, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver desde la plataforma para que sea más sencillo solucionarlo. Also, traten de ir avanzando en la plataforma. Mínimo ya tendrían que estar ahí en el midterm. Después de mañana que lo resolvamos, tienen que avanzar lo más posible hasta llegar a la parte final, ¿right? Así el último examen que se hace, el final exam, lo podemos resolver siempre juntos el último día de clases, ¿ok? Pero traten de avanzar lo más que puedan, especially in vacation, y especially repasen la vacación, <ríe> ¿ok? That's gonna be it for tonight. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Preguntas, dudas? Yes, no? Ok, si no hay ninguna pregunta ni comentario, that's gonna be it for tonight. I will see you tomorrow, Friday. Los veo mañana. Have a good night. Good night, teacher. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.